हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू आवर मैथ प्लैनेट चैनल मंथन प्रज्ञाशोध सामान्य परीक्षा इयत्ता तीसरी विषय गणित या मधील चैप्टर नंबर 6 म्हणजे प्रकरण 6 ज्योमेट्री म्हणजे भूमिती हे आज आपण सॉल्व करणार आहोत यातील एक्सरसाइज नंबर 7 जी प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस म्हणजे सपाट पृष्ठभाग आणि वक्र पृष्ठभाग यावर आधारित आहे ती आज आपण सॉल्व करणार आहोत तत्पूर्वी प्लेन सरफेस ही जी संकल्पना आहे ती तुम्हाला माहितीच आहे प्लेन म्हणजे सपाट आता तुमच्या समोर हे जे पुस्तक दिसते त्याचा हा जो भाग आहे पूर्णपणे प्लेन आहे तुमच्या वर्गामधील जो बोर्ड आहे जो फळ आहे त्याचा जो भाग असतो तो सपाट असतो म्हणजे तो प्लेन असतो किंवा तुमच्या वर्गातील जे बसण्याचा बेंच आहे त्याच्या समोरची जी फळे आहे ती सुद्धा प्लेन आहे हे जे मोबाईलचं कव्हर आहे पा हे मोबाईलचं जे कव्हर आहे ते सुद्धा प्लेन आहे म्हणजे सपाट आहे तर प्लेन ही संकल्पना तुम्हाला व्यवस्थितपणे कळलेली आहे आता वक्र म्हणजे काय तर वक्र म्हणजे फॉर एग्जांपल ए पहा तुमच्या समोर ये अशा पद्धतीचे एक डबा आहे तुमच्या घरामध्ये प्रत्येकाचे डबा असतो हा जो भाग आहे डब्याचा तो आहे वक्र किंवा तुमचा जो फुटबॉल असेल किंवा तुम्ही जो चेंडू खेळता बॉल खेळता त्याचा हा जो भाग आहे तो वक्र असतो त्याला इंग्लिश मध्ये कर्व सरफेस म्हणतात लक्षात ठेवा जेतो वक्र किंवा कर्व भागील त्यावेळेस तुमच्या समोर हा डब्याचा भाग किंवा हा बॉल ची आकृती लक्षात आली पाहिजे इतकं सोपं आहे ते चला तर आपण एक्सरसाइज नंबर 7 वरती जाऊया पाहा इथे पहिला प्रश्न आहे फुटबॉलचा चेंडूचा पृष्ठभाग टिंब टिंब असतो म्हणजे इंग्लिश मध्ये जर वाचला आपण तर काय होईल त्याचं ट्रान्सलेशन the surface of football is टोकदार म्हणजे पॉइंटेड असतो का उभा म्हणजे स्टँडिंग असतो का वक्र म्हणजे कर्व असतो का आणि सपाट म्हणजे प्लेन असतो का तर तो तुम्हाला माहिती मी मागेशीच सांगितले तर फुटबॉलचा चेंडूचा पृष्ठभाग हा वक्र म्हणजे कर्व स्वरूपाचा असतो म्हणूनच त्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इज द राईट आन्सर चला पुढे पाहूया क्वेश्चन नंबर 2 टेबलाचा पृष्ठभाग टिंब टिंब असतो म्हणजे सरफेस ऑफ टेबल इज आता अतिशय सोपे आहे तुमच्या समोर टेबल तर तुम्ही भरपूर वेळा पाहिलेला आहे तो टेबलचा पृष्ठभाग कसा असतो सपाट असतो त्याच्यामुळे तिथे जास्त डोक लावायची गरज नाही सपाटला इंग्लिश मध्ये प्लेन म्हणतात त्याच्यामुळे तो ऑप्शन नंबर 2 ला आहे म्हणून दुसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इज द राईट आन्सर चला तिसरा पाहूया आपण पुस्तकाचा पृष्ठभाग टिंब टिंब असतो म्हणजे सरफेस ऑफ बुक इज डॉट डॉट सपाट म्हणजे प्लेन असतो का तिरका म्हणजे ओब्लिक असतो का वक्र म्हणजे कर्व असतो का आणि वर्तुळाकृती म्हणजे राउंडेड असतो का आता पुस्तकाचा पृष्ठभाग आपण आपल्या समोर दररोज नेहमी पुस्तक असतातच आणि या पुस्तकाचा पृष्ठभाग हा प्लेन असतो म्हणजे सपाट अस्तो मनन तेज उत्तर है ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर अतः जो चौथा क्वेश्चन है फलाचा प्रस्तावक टिम्बर टिम्बर अस्तो अतः अपन विद्यार्थी है वो अनि दर रोज़ आपले समर फला है तो भी जर फला कड़े पायल तर फलाचा प्रस्तावक एकदम सपाट बन जाए प्लेन स्वरूप अच्छा अस्तो तेज़ मरे मनुन चौथे चौथा ऑप्शन नंबर फोर इज़ द राइट आंसर अतः अपन पांचवा पाविया ग्लास सा प्रस्तावक टिम्बर टिम्बर्स तो अतः ग्लास अनि डब्बा तो मतलब शुरुआती लक्ष में पिकर काढ़ूं दा कोली थी तर डब्बा क्यों आ ग्लास क्यों आ तुम सब बॉल मंजे चेंडू ही सगड़े वक्र मंजे कर्व मध्य ये तात मनुन वक्र � आंसर पुढे पा पृथ्वीचा गोलाचा पृष्ठभाग टिंब टिंब असतो आता पृथ्वीचा गोल तुम्ही तर पाहिलेलाच आहे तुमच्या शाळेमध्ये किंवा फुटबॉल फुटबॉल आणि पृथ्वीचा गोल हा 
सेम टू सेम पद्धतीचा असतो आणि तो जो फुटबॉल आहे किंवा गोल आहे किंवा तुमचा डबा आहे ग्लास आहे हे सर्व कशामध्ये जातात वक्रमध्ये जातात म्हणजेच कर्वमध्ये जातात आणि तो आहे ऑप्शन नंबर टूमध्ये म्हणून सहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर व्यवस्थितपणे समजून घ्या डस्टरचा पृष्ठभाग टिंबटिंब असतो आता डस्टर विद्यार्थी मित्रांनी डस्टर तर हंड्रेड पर्सेंट पाहिलेलाच असतो त्यामुळे डस्टरचा जो भाग आहे तो कसा असतो एकदम प्लेन असतो किंवा सपाट असतो म्हणूनच प्लेन किंवा सपाट कुठे आहे इंग्लिशमध्ये असेल तर तुम्ही प्लेन आणि मराठीमध्ये सपाट म्हणजे सातव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर चला आठवा पहा आता जो आठवा प्रश्न आहे त्याचे गडबड करायची नाही त्याचे जर ऑप्शन तुम्ही बघितले तर दोन दोन ऑप्शन आहेत बघा फक्त ब ड अ क त्याच्यामुळे आपल्याला हे व्यवस्थितपणे दोन उत्तर शोधायची आहेत एकच उत्तर शोधून पटकन उत्तर तिथं गोल करायचं नाही आहे खालीलपैकी कोणत्या वस्तूचा पृष्ठभाग सपाट असतो आता कोणत्या वस्तूचा पृष्ठभाग सपाट असतो हे तुम्हाला लगेच येणार आहे बघा फुटबॉलचा चेंडू प्लेन असतो का म्हणजे सपाट असतो का नाही पुस्तक सपाट असतो म्हणजे ब सापडला फळा हा पण सपाट म्हणजेच प्लेन असतो म्हणजे हा पण आहे आणि पृथ्वी गोल गोल का सपाट पृथ्वी गोल हा सपाट नसतो तर तो वक्रमध्ये येतो म्हणून आपल्याला ब आणि क हे शोधायचे आहेत फक्त ब आणि फक्त क कुठे आहे तर ते व्यवस्थितपणे आपल्याला पाहायचं आहे ते आहेत ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून आठव्याचं उत्तर तुम्ही ऑप्शन नंबर थ्रीला गोल करणार आहोत किंवा रंगवणार आहात पुढे नववा क्वेश्चन पहा खालीलपैकी किती वस्तूंचा पृष्ठभाग वक्र आहे वक्र म्हणजे कर्व आहे तर किती वस्तूंचा पृष्ठभाग किती वस्तूंचा पृष्ठभाग वक्र आहे म्हणजे एक वस्तूचा दोनचा तीनचा चारचा तर अशा पद्धतीने आपल्याला ते शोधायचे आहेत बघा वही वही वक्र असते का नाहीये म्हणजे काय असते ती प्लेन असते म्हणजे वही गेले मोबाईल मोबाईल जर पाहिला तर मोबाईलचा पृष्ठभाग हा सपाट असतो त्याच्यामुळे मोबाईल सुद्धा त्याचं उत्तर येणार नाहीये टेबल टेबलचा पृष्ठभाग हा वक्र असतो का नाही तर तो प्लेन असतो म्हणजेच सपाट असतो त्याच्यामुळे टेबल सुद्धा येणार नाही मेणबत्ती मेणबत्तीचा जो पृष्ठभाग आहे म्हणजेच अशा पद्धतीने माझ्यासमोर हा जो पेन आहे त्या पेनचा भाग हा कसा वक्र आहे तशाच पद्धतीने मेणबत्ती असते म्हणजेच मेणबत्तीचा भाग हा वक्र म्हणजेच कर्व असतो म्हणजे आपल्याला किती आकृतीत सापडली फक्त एकच सापडली मग एक पर्याय कुठे आहे पाय ते दोन तीन चार आणि एक तो ऑप्शन नंबर फोर वरती आहे सो म्हणून ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर आता दहावा बघा चित्रातील वस्तूचा पृष्ठभाग कसा असतो आता चित्रातील वस्तूचा पृष्ठभाग कसा असतो चित्रामध्ये हे जे चित्र दिसत आहे ते माचिस बॉक्सचं चित्र आहे म्हणजे त्याला तुम्ही काडी पेटी म्हणता हे जे मॅच बॉक्स आहे त्याचं जे पृष्ठभाग आहे तो सपाट आहे तर तुम्हाला लगेच दिसत आहे त्याच्यामुळे जास्त तिथं चर्चा करण्याची गरज नाही तर त्याचा जो सपाट ऑप्शन आहे तो कोणत्या ऑप्शनमध्ये ते तुम्ही पाहायचं आहे आणि त्याचं उत्तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे आशा करतो की ही जी एक्झरसाईज आहे अतिशय सोपी होती परंतु तुम्हाला ही व्यवस्थितपणे वाचून तुम्हाला ती सॉल्व्ह करायची आहे हंड्रेड पर्सेंट आपला स्कोर वाढवणारी एक्झरसाईज आहे त्याच्यामुळे याच्याकडे सुद्धा इतर एक्झरसाईज प्रमाणेच व्यवस्थितपणे लक्ष द्यायचं आहे आशा करतो की ही जी एक्झरसाईज नंबर सेवन आहे यातील सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थितपणे कळले असतील नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका जी आपले मित्रमंडळी मंथन परीक्षेला बसलेली आहेत त्यांच्यापर्यंत हा वीडियो नक्की पोचवा धन्यवाद